Saludo con mucho gusto, mi querido Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, ¿cómo estás? Buenos días. Me va muy bien, querido Paco. Oye, dos saludar. cosas importantes. Se anunció, pues no el crecimiento, sino el nada. El nada. El nada de, de, coma. de, de el nada coma, nada de nuestro país en materia de desarrollo económico y el, bueno, el crecimiento de la economía mexicana y también la tasa de interés por parte de la FED en los Estados Unidos. Explícanos con peras y con manzanas. Pues me quedo, Paco, eh, decir que esto que ya mencionas, en los primeros nueve meses del año, que es más interesante que ver, digamos, lo que ocurrió en el tercer trimestre, la economía mexicana, eh, como lo decíamos, lleva cero de crecimiento, no ha crecido nada nuestro país. Por otro lado, la Reserva Federal de los Estados Unidos baja la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? que Estados Unidos está viendo que la actividad económica está un poco débil y que vale la pena bajar la tasa de interés, entendiendo que hay un efecto inversamente proporcional. Uh -huh. eh, es decir, si bajas la tasa, ayudas a que la economía tenga un mejor desempeño. ¿Cómo se explica esto? Porque el costo del dinero baja. O es sea, decir, los créditos. La gente lo... pide dinero sí. para, para hacer proyectos productivos. Eso, pero también el hecho de que si tú guardas el, tu dinero en el banco, uh -huh. eh, pues te da menos rendimiento y entonces a claro. lo mejor prefieres gastártelo. Un sí, caso gastártelo extremo es, o invertirlo, o invertirlo, etcétera. etcétera. Pero no tenerlo debajo del colchón Exacto. o en el banco. Sí, porque si te gastas, te compras, digamos, uh -huh. una golosina, pues eso genera empleos, etcétera. ¿no? Claro. En Europa, por ejemplo, la tasa es negativa. Es decir, eh, ven que la economía está tan anímica que si metes tu dinero al banco, pagas, no uh -huh. solo no te da interés. Eso con el afán de que la gente no tenga su dinero en el banco, aún así los europeos son muy ahorradores. Uh -huh. Implica mucho también el grupo de edad, digamos, el momento en el que están, sí, etcétera. Toda la gente que estuvo cerca de la guerra es gente que, está aunque tenga que pagar, prefiere tener el Prefiere guardar el dinero, lo mismo sí. en Japón. Ahora, eh, ¿qué, ¿eso qué tiene que ver con México? Que cuando Estados Unidos baja la tasa de referencia, eso genera la posibilidad de que el Banco de México también baje la tasa, uh -huh. porque el diferencial entre la tasa de Estados Unidos y la mexicana hace que México se convierta en un país atractivo para invertir. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Uh -huh. Si te dan aquí en México 7.75% versus el 1.25 de Estados Unidos, 1.50. Lo hace atractivo. ¿no? Lo hace atractivo. Esa es una es un componente importante. Ahora, justo hace un rato acabo de platicar con Jonathan Hitz, gobernador uh -huh. del Banco de México, y me decía un dato interesante. Para 2020 seguramente vamos a ver un mayor vigor económico por dos razones que no uh -huh. había visto hasta que me lo acaba de decir Jonathan Hitz. Una, el sector de la construcción, por la base de comparación de cuando se cancela Texcoco, uh -huh. que fue en octubre, pues la base de comparación del año pasado era mucho más alta. Claro. Ahora en 2019... Y, y que el gobierno, además de todo, ya está empezando a sentarse bien en la silla y empezarán a liberar a fuerza el próximo el, 2020 los presupuestos para la infraestructura, ¿no? Exacto, ya se dieron a conocer los, eh, los, las APPs, digamos, las acciones uh -huh. público-privadas. Teóricamente el gasto va a empezar a fluir con mayor dinamismo, pero va a ayudar la base de comparación eh, hacia 2020. Uh -huh. Ese es un componente. Dos, el hecho de que se pueda aprobar el, la ratificación del TMEC, yo no lo veo necesariamente claro, pero si eso ocurre, eh, pues vendría mucho más inversión en México. Así que podemos esperar que para 2020 pudiese haber una leve recuperación. Uh -huh. Claro, siempre y cuando Estados Unidos claro. goce buena salud porque es el gran determinante de la economía mexicana. Ahora, creo que otra de las cosas que tenemos que estar muy pendientes es de la guerra comercial de Estados Unidos en contra de China, China y sobre todo ponernos vivos, como dirían por ahí, no es un término económico, que hay que ponerse vivos para las oportunidades que puedan surgir de este pleito comercial entre los dos gigantes, ¿no? Sin duda, porque eso va a generar que muchas empresas, incluso chinas, muchas obviamente globales, encuentren en México un gran lugar para producir y para hacer sus cadenas de valor, claro. para vender la, a la mayor economía del planeta, que es la estadounidense. Claro. Y para eso requerimos que haya mucha agilidad, por ejemplo, en la Secretaría de Economía, uh -huh. que, que haya mucha agilidad en las definiciones de normas, COFEPRIS, etcétera. Sí. Cosas que hemos visto que la curva de aprendizaje ha sido relativamente dolorosa. Ahora, ¿qué decir? ¿Está México o no está México en relación eso es lo que todo el mundo dice. Es irrelevante en función de que México no está creciendo lo que debería, eso uh -huh. es un hecho. 0% es mala idea para un país como este, sobre todo porque el potencial sería que creciéramos al menos 2%, uh -huh. eh, considerando lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Esa es una. Dos, no estamos en crisis si tomamos en consideración crisis al estilo 2009, no, no, en no, donde no. la economía está cayendo. Claro. Va a caer la economía no, mexicana. Los valores macro creo que están bastante sí. mejor controlados que en cualquier otra época de la sí. historia. ¿no? Exactamente, hay que decir eh, tres asuntos positivos. Uno, hay mucha disciplina fiscal, uh -huh. se dieron a conocer ayer los datos de las finanzas públicas y ahí lo que muestra es que sigue habiendo un buen superávit primario. Creo que hay una gran prioridad de parte del, del presidente de la República en términos de mantener este uh -huh. superávit primero, puede tener sus lados negativos, pero si consideras un 
eh, gobierno ambicioso en su agenda social, pero que dice al mismo tiempo no voy a gastar más de lo que tengo, uh -huh. me parece que ese es un aspecto muy positivo. Sí. Pero sí se requiere que temas de normas en la construcción, temas del gasto público, sí se agilicen en los términos en los que están planteados. Es decir, uh -huh. que no haya subejercicio, por lo que claro. ayer vemos en el tercer trimestre, nuevamente hay subejercicio. Ahora, me parece que los mercados hoy estarán pendientes del circo del impeachment del señor Donald Trump, del juicio político de Donald Trump allá en el Congreso norteamericano. Hay que tener cuidado, hay que estarlos vigilando, porque muchas veces los mercados no reaccionan tanto ya a las idioteses del señor Trump, porque <risa> las dice diario, entonces sí, sí. ya no es una, a veces noticia, ni siquiera un claro. impeachment, pero finalmente hay que tener cuidado, sobre todo si toma un rumbo complejo, ¿no? Complejo y sobre todo si eso contamina la ratificación del TEMEC. Uh -huh. Ayer Bloomberg publicaba una nota en donde decía que está negociando la Casa Blanca con las empresas automotrices y con el Congreso para establecer ciertas restricciones a la parte eh, de la manufactura automotriz, lo cual sería una pésima noticia, tendría que ser inaceptable para México y Canadá, aunque también existe la posibilidad, porque todavía uh -huh. falta más información, de que simplemente sean acuerdos tácticos, digamos, entre las empresas y la, y la Casa Blanca. Muy bien, señor Pacheco. Querido Paco, Como siempre, un gusto, un gusto saludarte y verte a todos los lugares todos, sí. y a toda la hora. <risa> Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50 n Participa en Imagen Televisión.